நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் திருச்செந்தூர் கிறிஸ்டி யூடியூப் சேனல் வணக்கம் நான் உங்கள் திருச்செந்தூர் கிறிஸ்டி பேசுகிறேன் உங்கள் எல்லோரையும் இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கவங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எங்கள் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டிங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி தமிழில் அதே தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஆண் சொன்னாலும் பெண் சொன்னாலும் அதே தான் சொல்கிறோம் ஒரு ஆணை பார்த்து கேட்குறா இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து கேட்குறா இருந்தாலும் அதே மாதிரி தான் தமிழில் கேட்போம் ஹிந்தியில் வந்து ஒரு ஆணை பார்த்து கேட்குறா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆண் பேசுகிறா இருந்தாலும் சரி அது வேறு விதமாக சொல்லணும் வாக்கியம் அதே இது ஒரு பெண்ணை பார்த்து கேட்குறா இருந்தாலும் சரி ஒரு பெண் வந்து பேசுகிறா இருந்தாலும் சரி அது வேறு விதமாக சொல்லணும் அதான் ரெண்டு இதாக நான் எழுதி போட்டிருக்கேன் சரி அடுத்தது பாருங்கள் எஹ் எஹுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவன் இவள் இது எந்தன்னு வரும் நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸில் பயன்படுத்துறது இவன் இவளை மட்டும் நான் இப்போ வந்து சொல்ல போகிறேன் எஹு இவன் இவள் இதை தான் இப்போ பயன்படுத்த போகிறோம் ஆத்தா ஹை வருகிறான் ஒரு பையன் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இவன் வாரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஹ் ஆத்தா ஹை இப்போ இவள் வருகிறாள் அப்படின்னா அதே எஹு தான் ஆத்தி ஹை இவள் வருகிறாள் எஹ் ஆத்தி ஹை இந்த எஹுக்கு பதில் ஆள் பேர் சொல்லி சொல்லலாம் அவள் வாரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ கமலா வருகிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறா இருந்தால் கமலா சொல்லிக்கணும் ஆத்தி ஹை கமலா வருகிறாள் கமலா ஆத்தி ஹை எதுக்காக அந்த ஆத்தி ஹை சொல்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆண் சொல்கிறான் தான் ஒரு விதமாக சொல்லணும் பெண் சொல்கிறா தான் ஆத்தா அப்படின்னு சொல்கிறா தான் பையன் சொல்கிறா தான் சொல்லணும் ஆத்தி அப்படின்னா பிள்ளை சொல்கிறா தான் சொல்லணும் அப்போது கமலா ஆத்தி ஹை கமலா வருகிறாள் இதே இது ரமேஷ்னு ஒரு பேரை ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வச்சுக்கோமே இப்போ ரமேஷ் வருகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது ரமேஷ் ஆத்தா ஹை ரமேஷ் வருகிறான் ரமேஷ் ஆத்தா ஹை ரமேஷ் வருகிறான் இப்போ அடுத்த வாக்கியம் அதே இது வஹ் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் அவள் அது அந்த அது எல்லாத்துக்குமே வஹ் தான் இப்போ இந்த கிளாஸில் இந்த பாடத்தில் நம்ம வந்து ஸ்போக்கனுக்கு எது மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோன்னா இந்த அவன் அவள் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் வஹுக்கு அவன் அவள் ஆத்தா ஹை வருகிறான் அவன் வருகிறான் அப்படின்னா ஒரு பையனை சொல்கிறான் தான் வஹ் ஆத்தா ஹை இதே அவள் வருகிறாள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா வஹ் ஆத்தி ஹை அவள் வருகிறாள் அவன் வருகிறான்னா வஹ் ஆத்தா ஹை சரியா ஆ ஆ கூட தா செக் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆண் ஆண் பால்னா என்னது ஒரு ஆணை சொல்கிறா தான் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அதே இது வஹ் ஆத்தி ஹை அப்படின்னா அவள் வருகிறாள் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி யாராவது பேர் சொல்லணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்து அவள் அவள் அப்படின்னு சொல்லாமல் அந்த இடத்துல அது யார் எந்த குறிப்பிட்ட பேரை சொல்லணுமோ அந்த பேரை சொல்லி ஆணுக்கு சொல்கிறாந்த என்னது பெண்ணுக்கு சொல்கிறா தான் என்னது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கணும் சரி இப்போ இதை பார்த்தோம் இப்போ நான் வந்து வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா நீங்கள் எப்படி சொல்லணுன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஆண் சொல்கிறாந்தா மை ஆத்தாகும் இதே இது பெண் சொல்கிறாந்தா மை ஆத்திகும் சரியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது புக்கில் இருக்குது அப்படி அதே இது பேச்சு வளர்க்குற இருக்கிற வந்து எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தோம் மே ஆத்தாகும் இல்லைனா மே ஆத்திகும் சரியா மே ஆத்திகுன்றது பெண் சொல்கிறாந்த மே திருச்செந்தூர் ஆத்திகும் சரியா நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு வரேன் இதே சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மே ஸ்கூல் ஆத்திகும் இது ஒரு பிள்ளை சொல்கிறாந்த மே ஸ்கூல் ஆத்திகும் எதுக்காக ஹூங் பக்கத்தில் இங்கே வந்து பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன்னா இங்கே வந்து அழுத்தி சொல்லக்கூடாது ஹூங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சரியா இங்கே வந்து ஹூங் அவ்வளோதான் ஹூங் இந்த மூக்கால் சொல்கிற மாதிரி அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் சரியா மே ஸ்கூல் ஆத்திகும் நான் அப்போ ஸ்கூலுக்கு வரேன் ஏற்கனவே போன நிறைய வீடியோஸில் போட்டிருப்பேன் தூக்கான்னா கடை நான் கடைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா மே தூக்கான் ஆத்திகும் இது வந்து ஒரு பிள்ளை சொல்கிறாங்க மே தூக்கான் ஆத்திகும் நான் கடைக்கு வருகிறேன் சரியா இதே இது அதே நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண் சொல்கிறாந்த மே தூக்கான் ஆத்தாகும் மே நான் சரியா தூக்கான்னா கடைக்கு அப்போ ஆத்தாகும்னா வருகிறேன் நான் கடைக்கு வருகிறேன் இடம் பேர் சொல்லியும் போட்டுக்கலாம் மே திருச்சி ஆத்திகும் நான் திருச்சிக்கு வருகிறேன் இது ஒரு பெண் சொல்கிறான் தான் மே திருச்சி ஆத்திகும் நான் திருச்சிக்கு வருகிறேன் அதே இது ஆண் சொல்கிறான் தான் மே திருச்சி அதே தான் ஆனால் என்னது ஆத்தாகும் நான் திருச்சிக்கு வருகிறேன் மே சென்னை ஆத்திகும் இது பெண் சொல்கிறான் தான் மே சென்னை ஆத்திகும் அப்போ நான் சென்னைக்கு வருகிறேன் சரியா இந்த மாதிரி பார்க்கணும் சரி இப்போ வந்து ஆனால் வா அது வந்து எப்படி வந்து ஆண் சொல்கிறதா சொல்லணும் பெண் சொல்கிறதா எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தோம் இப்போ ஜானா போ அதே இது வாக்கியத்தில் சொல்கிறேன் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் போகிறே
மே சென்னை ஜாத்தா ஹோங் நான் சென்னைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதே பெண் சொல்கிறாங்க மே சென்னை ஜாத்தி ஹோங் நான் சென்னைக்கு போகிறேன் சரியா இது வந்து சரி இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஆளை பேர சொல்லி நீங்கள் வந்து அவ போறா ஒரு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சென்னைக்கு போறா அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்கே உள்ளதை சொல்லணும் அப்போ அந்த பிள்ளை பேர சொல்லிக்கோங்க இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன எடுத்துக்காட்டு அதே பேரை கூட எடுத்துக்கலாம் கமலா சரியா கமலா சென்னை ஜாத்தி ஹை கமலா சென்னைக்கு போகிறாள் கமலா சென்னை இங்கே பார்த்தோம்ல பிள்ளையாக இருந்தால் தீ சொல்ல சேர்க்கணும்னு ஜாத்தி ஹை கமலா சென்னைக்கு போகிறாள் அவ வந்து சென்னைக்கு போகிறா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் அதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இப்போ வந்து அடுத்த ஜா பார்த்தாச்சு சரியா போகிறது வர்றது எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி போகிறது லிக்னா எழுதுறது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆண் இருக்க இடத்துல இந்த மெயின் வார்த்தையோட சேர்த்து போட்டு போட்டு நீங்கள் சொல்லி பார்த்துக்கலாம் மே லிக்தா ஹூ மே லிக்தா ஹூ நான் எழுதுகிறேன் சரியா நான் எழுதுகிறேன் மே லிக்தா ஹூ இதே இது பிள்ளை சொல்கிறாந்தா மே லிக்தி ஹூ நான் எழுதுகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெண்ணாக இருந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லணும்னா மே லிக்தி ஹூ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆணாக இருந்து நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாந்தா மே லிக்தா ஹூ மே லிக்தா ஹூ சரியா லிக்தா ஹூ சரி இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் லெட்டருக்கு வந்து கத்து சரியா கத்துனா கடிதம் நான் கடிதம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆண் சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு ஆண் இருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா மே கத் லிக்தா ஹூ மே கத் லிக்தா ஹூ நான் கடிதம் எழுதுகிறேன் சரியா பாட்டுனா லெசன் இதே நான் பாடம் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆண் சொல்கிறாங்க மே பாட் லிக்தா ஹூ நான் பாடம் எழுதுகிறேன் சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதே இதை அப்படி ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நீங்கள் போட்டு போட்டு செஞ்சு பார்க்கலாம் நீ என்ன எழுதுகிறா அப்படின்னு கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்க எழுதிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பிள்ளையை பார்த்து நீ என்ன எழுதுறா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னா பிள்ளை பை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பையனை கேட்குறாங்க இது பிள்ளையாக இருந்தது சரி நீக்கு தும் சொல்லியாச்சு என்னக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இங்கேயும் எழுதியிருக்கேன் கியா கியானா என்ன சரியா நீ என்னன்னா எனது தும் கியா எழுதுகிறாய் பையனை பார்த்து கேட்குறதா லிக்டே ஹோ தும் கியா லிக்டே ஹோ நீ என்ன எழுதுகிறாய் இதே பிள்ளையை பார்த்து கேட்குறோம் அப்படின்னா தும் சொல்லியாச்சு கியா லிக்டி ஹோ தும் கியா லிக்டி ஹோ நீ என்ன எழுதுகிறாய் தும் கியா லிக்டே ஹோ பையனை பார்த்து கேட்குறதா நீ என்ன எழுதுகிறாய் அப்படின்னு கேட்குறதா பையனை பார்த்து தும் கியா லிக்டே ஹோ பிள்ளையை பார்த்து என்ன எழுதுகிறா நீ என்ன எழுதுகிறான்னு கேட்குறதா தும் கியா லிக்தி ஹோ சரி இப்போ அடுத்தது காணா சாப்பிடு சரியா இப்போ வந்து நான் சாப்பிடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ யாராவது கேட்காங்க என்ன பண்ணு என்ன செய்கிறாய் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அதே தான் மே சொல்லிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மெயின் வார்த்தைக்கு பதில் அதை போட்டு ஒரு ஒரு வார்த்தையாக போட்டு செஞ்சு சொல்லி சொல்லி பார்த்துக்கோங்க மே காத்தா ஹூங் மே காத்தா ஹூங் கான் ஏதாவது காத்தா அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஆண் வந்து நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா மே காத்தா ஹூ நான் சாப்பிடுகிறேன் நான் சாப்பாடு சாப்பிடுகிறேன் மே காணா காத்தா ஹூங் மே காணா காத்தா ஹூனா என்னது நான் சாப்பாடு சாப்பிடுகிறேன் உணவு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறது காணா காத்தா ஹூ சரியா அதே மாதிரி பாருங்கள் இதே ஒரு பெண் சொல்கிறாந்தா மே காத்தி ஹூ மே காத்தி ஹூ மே காத்தி ஹூனா என்னது நான் சாப்பிடுகிறேன் மே காத்தி ஹூ மே காணா காத்தி ஹூ நான் சாப்பாடு சாப்பிடுகிறேன் அது என்ன ஏதோ அது கேட்டவில்லை இது அவ்வளோவும் அப்படி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கலாம் நீ என்ன சாப்பிடுகிறாய்ன்னு கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்க தும் சொல்லிக்கணும் என்ன கிக்கியா பையனை பார்த்து கேட்குறாந்தா காத்தே ஹோ தும் கியா காத்தே ஹோ நீ என்ன சாப்பிடுகிறாய் பிள்ளையை பார்த்து கேட்குறாந்தா நீ என்ன சாப்பிடுகிறாய்ன்னு பிள்ளையை கேட்கணும்னா தும் கியா காத்தி ஹோ தும் கியா காத்தி ஹோ நீ என்ன சாப்பிடுகிறாய் சரியா ஏதாவது ஒரு பிள்ளையை பேரை சொல்லி கேட்குறீங்க சரியா ஒரு பிள்ளையை பேர் தேவின்னு வச்சுக்கோமே தேவி நீ என்ன சாப்பிடுகிறா அப்படின்னு என்ன சாப்பிட்றான்னு கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவி என்னக்கு ஹிந்தியில் கியா சரியா தேவி கியா காத்தி ஹை தேவி கியா காத்திகை தேவி என்ன சாப்பிடுகிறாள் சரியா தேவி என்ன சாப்பிடுகிறாள் அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா தேவி கியா காத்திகை இப்போ தேவியை பார்த்தே நீ என்ன சாப்பிட்றா அப்படின்னு கேட்குறாந்தா நீக்கு தும் சரியா காத்தி ஹோ தும் கியா காத்தி ஹோ தும் கியா காத்தி ஹோ நீ என்ன சாப்பிடுகிறாய் சரியா இது காவத்தி பார்த்துக்கணும் நல்லா நான் அமைச்சிக்கணும் இந்த மெயின் வார்த்தையை வச்சு நான் வெறுமனே ஆவுக்கு மெயின் வார்த்தையை போட்டு எழுதியிருக்கேன் எல்லா வார்த்தைக்குள்ளுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த வார்த்தையை போட்டு எழுதி எழுதி பார்த்துக்கணும் சரி இப்போ தேக் கடைசியாக அஞ்சாவது வார்த்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேக்னா பாருன்னு சொல்கிறதுக்கு சரியா இப்போ
தேக்தா ஹூ நான் பார்க்குறேன் ஆவுக்கு பதிலாக தேக்க சேர்த்துக்கணும் நான் பார்க்குறேன் மே தேக்தா ஹூ சரியா நான் பார்க்குறேன் ஆண் சொல்கிறாங்க ஒரு ஆண் வந்து நான் பார்க்குறேன்னு சொல்கிறாங்க மே தேக்தா ஹூ இதே ஒரு பெண் சொல்கிறாங்க மே தேக்தி ஹூ மே தேக்தி ஹூனா ஒரு பெண் சொல்கிறாங்க நான் பார்க்குறேன் நான் டிவி பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆண் சொல்கிறதா ஒரு ஆண் வந்து நான் டிவி பார்க்குறேன்ற சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க மே டிவி தேக்தாகும் மே டிவி தேக்தாகும் நான் டிவி பார்க்குறேன் நான் இப்பொழுது டிவி பார்க்குறேன் ஏற்கனவே எப்பொழுதுனா கப் முந்தி உள்ள வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலனா ஒவ்வொரு வீடியோஸாக திருப்பி பார்த்துக்கோங்க கப்னா எப்பொழுது சரியா நான் இப்பொழுது டிவி பார்க்குறேன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எப்பொழுதுனா கப் இப்பொழுதுனா அப் சரியா நான் இப்பொழுது டிவி பார்க்குறேன்னா மே அப் டிவி தேக்தாகும் மே அப் டிவி தேக்தாகும் அப் சரியா அப்னா இப்பொழுது நான் இப்பொழுது டிவி பார்க்குறேன் இதே ஒரு பெண் சொல்கிறாந்தா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெண் சொல்கிறாந்தா வேறு மாதிரி சொல்லணும் இப்போ நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மே அப் டிவி தேக்தாகும்னு சொல்லக்கூடாது அது அவர் ஆண் சொல்கிறாந்தா தான் அந்த வாக்கியம் சொல்லணும் இப்போ நான் பெண் சொல்கிறாந்தா மே அப் டிவி தேக்தி ஹூ நான் இப்பொழுது டிவி பார்க்குறேன் மே அப் டிவி தேக்தி ஹூ நான் இப்பொழுது டிவி பார்க்குறேன் இப்போ அடுத்தது நீ என்ன பார்க்கிறாயின்னு கேட்கணும்னா தும் கேட்டுக்கணும் ஒரு பையனை பார்த்து கேட்குறாந்தா தேக்தே ஹோ தும் கியா தேக்தே ஹோ தும் நீ என்ன பார்க்குறா அப்படின்னு கேட்கணும்னா தும் கியா தேக்தே ஹோ இதே ஒரு பிள்ளையை பார்த்து கேட்குறாந்தா தும் சொல்லிக்கணும் நீ என்னக்கு கியா சொல்லிக்கணும் தேக்தி ஹோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மெயின் வார்த்தைக்கு இந்த இதை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி எழுதி வச்சுட்டு அதை பண்ணிக்கணும் தும் கியா தேக்தி ஹோ சரி நீ என்ன பார்க்குறாய் இப்போ நான் வெளியே பார்க்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிங்கன்னா ஒரு ஆணாக இருந்து பார்த்து சொல்கிறேன்னு தான் மே பாகர் தேக்தி ஹூ நான் வெளியே பார்க்குறேன் மே பாகர் தேக்தி ஹூன் அப்படின்னா நான் வெளியே பார்க்குறேன் சரியா அதே மாதிரி நீங்கள் என்னது இந்த கொடுத்துருக்க வார்த்தையை போக நீங்கள் வேறு வேறு வார்த்தைகள் அதாவது ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு சென்டென்ஸை வச்சு நம்ம ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்ஸை வந்து உருவாக்கலாம் அதை வேறு வேறு விதமாக நீங்கள் உருவாக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்ஸாக அது வந்து உருவாகும் ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கோங்க இதே வார்த்தைகள் இதே வார்த்தை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது இதே மட்டும் பயன்படுத்திட்டு கூடாது இப்போ நான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய வார்த்தைகள் படிச்சுருக்கீங்க அந்த வார்த்தையை வச்சு இந்த வாக்கியத்தோடு நம்ம இணைச்சி இணைச்சி நிறைய வாக்கியங்களாக ஆயிரங்கணக்கான வாக்கியங்களாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ நான் வரேன் அப்படின்னா நான் வரேன்னு மட்டும் பயன்படுத்திட்டு கூடாது நான் ஸ்கூலுக்கு வரேன் நான் ஆஃபீஸ்க்கு வரேன் நான் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் அப்படின்னு வேறு வேறு வார்த்தைகளை போட்டு ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களாக நம்ம வந்து உருவாக்க முடியும் சரியா அதனால் இப்போ இன்னைக்கு படித்த வாக்கியங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு நிறையா வாக்கியங்களாக நீங்கள் வந்து சொல்லி பாருங்கள் அப்போ தான் அது கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பட்டனை ஒரு தட்டு தட்டி விட்டுட்டு போங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் திருச்செந்தூர் கிறிஸ்டி நன்றி வணக்கம்